హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ లో ఫార్మ్సీ సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి బయోసింథసిస్ అండ్ కాటబాలిజం ఆఫ్ క్యాటికోలమైన్స్ ఓకే సో జనరలీ ఇదే మీరు కనుక ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ మీరు లైక్ చేస్తే ఈ వీడియో చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఈ ఛానల్ యొక్క నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ అవుతుంది సో ఓకే సో మేక్ షూర్ టు హ్యావ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ and today's video is మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ వన్ యూనిట్ టూలో స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో డెఫినెట్గా ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది సో ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ప్లీజ్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ బయోసింథసిస్ అండ్ కేటబాలిజం ఆఫ్ కేటగాలిమైన్స్ సో వాట్ ఈస్ మన క్వాలిటీ తెలుసు వాట్ ఈస్ మెటబాలిజం ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద కేటబాలిజం అండ్ ద అనబాలిజం అంటే మెటబాలిజం అంటే కెటబాలిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ అనబాలిజం రెండు కలిపితే మెటబాలిజం అవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నారు బయోసింథసిస్ అంటే మన బాడీలో బయో అంటే లైఫ్ సింథసిస్ అంటే అది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో మన బాడీలో ఈ కేటకాలమైన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే ఒక టాపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కెటబాలిజం ఆ ప్రొడ్యూస్ అయినవి కూడా ఎలా బ్రేక్ డౌన్ అవుతున్నాయి మన బాడీలో ఏది ప్రొడ్యూస్ అవునా అది ఎంజమ్ని యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ డిగ్రేడ్ అవ్వాల్సిందే ఓకే సో డిగ్రేడ్ అవ్వడం సో అంటే సింథసిస్ అనేది ఒక స్టెప్ అండ్ సింథసిస్ అయిన తర్వాత దాని యాక్టివిటీ అంతా అయిన తర్వాత అది ఎంజమ్ యాక్టివిటీతో డిగ్రేడ్ అవ్వడం ఇంకొక స్టెప్ సో ఇక్కడ టూ స్టెప్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలి యాజ్ వీఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఓకే ఫస్ట్ క్యాటకాలమైన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ న్యూరో హార్మోన్ అండ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ దట్ ఈజ్ మేడ్ బై నర్వ్ సెల్ అండ్ యూజ్ టు సెండ్ సిగ్నల్స్ టు అదర్ సెల్స్ ఇక్కడ ఏమని అన్నారు ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూరో హార్మోన్ అంటే ఒక న్యూరాన్కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన క్వాలిటీ తెలుసు ఇది ఒక న్యూరాన్ అండి అండ్ ఇది ఒక న్యూరాన్ అని మన క్వాలిటీ తెలుసు ఇందులోంచి రిలీజ్ అయిన ప్రతీవి వీటి యొక్క రిసెప్టర్ సైంటమేట్కి వెళ్ళి బైండ్ అయ్యి యాక్టివిటీ అనేది చూపిస్తుంది సో ఈ మధ్యలో రిలీజ్ అయిన వాటిని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటారు ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది కెమికల్ మెసేంజర్స్ మన బాడీ పనిచేస్తుందంటే కారణం సో ఇవి ప్రతి న్యూరాన్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి ఇంకొక న్యూరాన్ అంటే దీని పోస్ట్లో రిలీజ్ అయ్యి సారీ ప్రీలో రిలీజ్ అయ్యి పోస్ట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో అందుకే మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అండ్ మన న్యూరాన్స్ యాక్టివిటీ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఆర్ ద కెమికల్ మెసేంజర్స్ ఓకే సో ఇవి న్యూరో హార్మోన్స్ లేదంటే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటారు దట్ ఈజ్ మేడ్ బై నర్వ్ సెల్ అది ఎవరు తయారు చేస్తారంటే నర్వ్ సెల్ తయారు చేస్తుంది ఓకే సో ఇది నర్వ్ సెల్ అనమాట తయారు చేస్తుంది అండ్ యూజ్ టు సెండ్ సిగ్నల్స్ టు అదర్ సెల్స్ అలా ప్రతి బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్కి సిగ్నల్ అనేది పంపిస్తుంది క్యాటికోలమైన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్ట్రెస్ రెస్పాన్సెస్ సో జనరల్లీ క్యాటికోలమైన్స్ డెఫినేషన్ అన్నప్పుడు ఇది రాస్తాము అండ్ క్యాటికోలమైన్స్ అంటే ఇవి స్ట్రెస్ అనమాట ఒక మనిషి ఎక్కువగా ట్రె స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాటికోలమైన్స్ అనమాట ఓకే హై లెవెల్స్ ఆఫ్ క్యాటకోలమైన్స్ కాజెస్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ హెడ్ ఎక్ స్వెట్టింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్ సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఒకవేళ మిమ్మల్ని వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ క్యాటకోలమైన్స్ అంటే ఇవి రాయండి ఓకే అండ్ క్యాటకోలమైన్స్ క్యాటకోలమైన్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ మాత్రమే ఆ గ్రూప్లో ఉన్నవి ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి సో క్యాటకోలమైన్ ఈజ్ అన్ ఎడ్రినర్జిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ జనరల్లీ ఇవి ఎడ్రినర్జిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అనమాట ఓకే క్యాటకోలమైన్స్ లైక్ డోపమైన్ ఎడ్రినాలిన్ నార్ ఎడ్రినాలిన్ సో క్యాటకోలమైన్స్లో త్రీ ఉంటాయి ఓకే సో ఒకటి ఎడ్రినాలిన్ ఇంకోటి నార్ ఎడ్రినాలిన్ అనమాట సో ఎడ్రినాలినే ఎఫినెఫ్రిన్ అంటారు నార్ ఎడ్రినాలినే నార్ ఎఫినెఫ్రిన్ అంటారు దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సిఎన్ఎస్ పిఎన్ఎస్ అండ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి సిఎన్ఎస్లో సెంట్రల్ నర్వ్ సిస్టంలో పెరిఫరల్ నర్వ్ సిస్టంలో అండ్ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ మీద ఓకే జనరల్లీ ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కిడ్నీ పైన ఒక పార్ట్ ఉంటుంది చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ ఎలా అయితే దీని పైన ఒక హెడ్ షేప్లో ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్యాటకోలమైన్స్ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్యాటకోలమైన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అంటే డోపమైన్ అనేది ఒక క్యాటకోలమైన్ ఎడ్రినాలిన్ అనేది ఇంకొక క్యాటకోలమైన్ అండ్ నార్ ఎడ్రినాలిన్ అనేది ఇంకొక క్యాటకోలమైన్ ఓకే సో ఈ మూడిటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ మూడిటి గురించి సింథసిస్ యాక్టివిటీ అంటే మన బాడీలో ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అనే దాని గురించి నేర్చుకోవాల
మీకు ఎక్కడైనా సరే కేటకాల్ ఎమ్ఐన్ అని కనిపించిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే అందులో టూ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి కేటకాల్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎమ్ఐన్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఈ రెండు కనిపించి అంటే మ్యాక్సిమం అది కేటకాల్ ఎమ్ఐన్ ఓకే సో కేటకాల్ ఎమ్ఐన్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం కేటికాల్ కేటికాల్ అనేది ఒక మెయిన్ న్యూక్లియస్ అంటే ఇప్పుడు డోపమైన్ చూసినా నారెడ్రిన్ చూసినా ఏ డ్రగ్ చూసినా కేటకాల్ ఎమ్ఐన్స్లో వాటి అన్నిటికీ బేసిక్గా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే కేటకాల్ అండ్ ఎమ్ఐన్ ఈ రెండు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉంటాయి మర్చిపోవద్దు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి ఎప్పుడైనా మీకు ఎస్ఈవి ఆల్రెడీ వీడియోలో ఎస్ఏఆర్ ఉంది చూడండి ఎస్ఏఆర్ ఆఫ్ బెంజు డయాజిపైన్స్ ఉంది సో ఎస్ఏఆర్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే స్ట్రక్చర్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది అంటే బాడీ అంతా ఒకటే ఉంటుంది కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో కొన్ని కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని మారుతూ ఉంటాయి సో వాటి బట్టి డిఫరెంట్ డ్రగ్స్ అనేవి వచ్చాయన్నమాట ఓకే సో అది మీకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఈ న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటి ఈ మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న ప్రతిదీ కేటకాల్ ఎమెన్స్లోకి వస్తుంది అనమాట సో అది మీకు తెలియాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే సో ఇది కేటకాల్లో ఒక బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఉండి దానికి రెండు ఓహెచ్ గ్రూపులు ఉంటాయన్నమాట అండ్ ఇంకొక ఎమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది సో ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట ఇది న్యూక్లియస్ అంటే మే మన బాడీలో న్యూక్లియస్ అనేది ఎలాగా మెయిన్ పార్ట్ అలాగే సెల్కి అలాగే కేటకాల్ ఎమైన్స్కి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇది లేకుండా మీరు అస్సలు స్ట్రక్చర్ అనేది ఎగ్జిబిట్ చేయలేరు ఓకే అండ్ ఎమైన్ గ్రూప్ సో కేటకాల్ ఎమైన్ సింథసిక్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎడ్రనర్జిక్ అండ్ డోపెమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాం ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని విన్నాము ఫ్రమ్ ద నర్వ్ సెల్ అని విన్నాం రైట్ సో నర్వ్ సెల్లో కొన్ని టూ టైప్స్ నర్వ్ సెల్స్ ఏంటంటే ఎడ్రనర్జిక్ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద నర్వ్ సెల్ ఏంటంటే ఎడ్రనర్జిక్ అండ్ డోపెమినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అనమాట ఇన్ సిఎన్ఎస్ ఇన్ సింపాథిక్ న్యూరాన్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఎడ్రనల్ మెజ్జుల్లా అండ్ అలాగే మన బ్రెయిన్ సారీ అండ్ అలాగే ఎడ్రినల్ గ్లాండ్లో ఉన్న మెడ్జుల్లా పార్ట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి మెడ్జుల్లా కార్టెక్స్ అని కార్టెక్స్ ఇస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ పార్ట్ మెడ్జుల్లా ఇస్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ పార్ట్ అనమాట ఇన్నర్ మోస్ట్ పార్ట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎడ్రినర్జిక్ న్యూరాన్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే సో ఆ న్యూరాన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ద ఎడ్రినర్జిక్ అనమాట అందుకే వీటిని ఎడ్రినర్జిక్ న్యూరాన్స్ మీద రిలీజ్ అవుతున్నాయి వెరాజ్ డొపమనర్జిక్ అని ఎందుకు అన్నారు డొపమైన్ రిలీజ్ అయ్యే న్యూరాన్ కాబట్టి అండ్ ఇంకొకటి దాన్ని డోపమజిక్ న్యూరాన్ అంటారు అంటే ఈ కెమికల్ వెళ్ళి అన్ని రిసెప్టార్ మీదకి రిలీజ్ అవ్వవు ఏ రిసెప్ట ఏ కెమికల్ వెళ్ళి ఏ రిసెప్టార్ మీద బైండ్ అవుతుందో దాని యొక్క రిసెప్టార్ అనమాట అది సో అందుకే దాన్ని డోపమనర్జిక్ రిసెప్టార్ అని అన్నారు ఓకే అండ్ ఒక్కొక్క కెమికల్కి ఒక్కొక్క రిసెప్టార్ ఉంటుంది అది వాటి మీదకి వెళ్తే మాత్రమే యాక్షన్ జరుగుతుంది లేదంటే అండ్ వేరే సైడ్కి వెళ్ళి జరిగితే మనకు వచ్చేవే యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చినప్పుడు మీరు డెఫినెట్గా ఇది మాటల్లో రాస్తే కాదు అంటే మ్యాటర్ వైజ్ రాస్తే కాదు దీన్ని స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మార్క్స్ అనేవి పడతాయి సో అది మటుకి అసలు మర్చిపోద్దు ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇదొక్కటే నేర్చుకుంటే ఈ ఈ సింథసిస్ నుంచి మనకి త్రీ థింగ్స్ డోపమైన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఎడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ నార్ ఎడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ నుంచి మూడు రిలీజ్ అవుతుంది సో ఓకే అండ్ ఇంకొకటి చాలాసార్లు ప్రికర్సార్ ప్రికర్సార్ అంటారు సో ప్రికర్సార్ అంటే ఒక మెయిన్ మాలిక్యూల్ నుంచి అన్ని సింథసిస్ అయితే దాన్ని ప్రికర్సార్ అంటారు అంటే మొదలు ఏ పార్టిక్ ఏ ఒక్క సబ్స్టాన్స్ నుంచి మనకు రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని ప్రికర్సార్ మాలిక్యూల్ అంటారు ఓకే సో అది మర్చిపోద్దు అండ్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సింథసిస్లోని మూడు స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాను అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి మెయిన్ స్ట్రక్చర్ న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియస్ వచ్చేసి క్యాటికాల్ అండ్ ఎమైన్ అనే ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ప్రతి మూడు స్ట్రక్చర్కి అంటే డోపమైన్ ఎడ్రనర్జిక్ అండ్ అదే ఎడ్రనాలిన్ అండ్ నార్ ఎడ్రనాలిన్ మూడింటికి ఒకే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది బట్ కొంచెం సిమిలారిటీస్ వేరే ఉంటుంది అది ఒకసారి చూడండి ప్రికర్సర్ మాలిక్యూల్ చెప్పాను కదా మెయిన్ ఒక దాని నుంచి వచ్చి దాని అంటే మూడు స్ట్రక్చర్లు దీని నుంచి వస్తున్నాయి దాన్ని ప్రికర్సర్ అంటారు సో ఎల్ టైరోసిన్ ఒక ఇది మట్టికి మర్చిపోదు ఇది ఎమినో యాసిడ్ మీకు ఎమినో యాసిడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి టైరోసిన్ ట్రిప్టమైన్ అండ్ ఫినాలెన్ ఇవి ఎలోనో ఎమినో యాసిడ్స్ అనమాట సో ఎమినో యాసిడ్స్ నుంచి మనకి ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతున్నాయి అందుకే మన బాడీకి ఎప్పుడు ప్రోటీన్ ఉండాలి అంటారు ఓకే సో మేక్ షూర్ టు కన్జ్యూమ్ ద ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఓకే
మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ నెసెసరీ ఇన్ ఆర్ బాడీ సో ఏదైతే కెమికల్ ఉందో ఆ కెమికల్ని యూజ్ చేసుకుని దాని యొక్క ఎంజమ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏ ఎంజమ్ అయితే ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందో ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క పేరుతోటి ఎంజమ్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది అది ఒకవేళ డీకార్బాక్సిలిక్స్ చేస్తే అది డీకార్బాక్సిలైజ్ అవుతుంది హైడ్రాక్సిలైజ్ చేస్తే అది హైడ్రాక్సిలైజ్ అవుతుంది ఓకే సో టైరోసిన్ హైడ్రాక్సిలైజ్ అనే ఎంజమ్ ఉండడం వల్ల ఇది ఎలా కన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎల్ డోపా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎల్ డోపా అంటే ఏంటి ఎల్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఎల్ అంటే లీవో డెక్స్ట్రో తెలుసు కదా సో డైహైడ్రాక్సీ ఫినైల్ ఎలినిన్ డోపా ఎల్ డోపా ఎల్ టైరోసిన్ నుంచి ఎల్ డోపా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ మీకు ఇక్కడ ఒకటే మారింది ఇక్కడ సింగిల్ ఓహెచ్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంకో ఓహెచ్ యాడ్ అయింది సో ఈజీ కూడా అండ్ మార్క్స్ గెయినింగ్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ సో దాని తర్వాత నుంచి అది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది మళ్ళీ డోపాని యూజ్ చేసుకుని డోపా డీ కార్బాక్సిలేజ్ అని యూజ్ చేసుకుని ఎందుకు బికాజ్ ఇక్కడ ఏదైతే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉందో ఆ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అయిపోయింది డీ కార్బాక్సిలేజ్ అంటే రిమూవ్ రిమూవ్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ అనమాట సో రిలీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైంది మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఇలా ఉంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి డోపమైన్ ఫామ్ అయింది సో అంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక కేటకాల్ అమైన్ ఫామ్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ కేటకాల్ అమైన్ ఎక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంది ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం అనమాట సైటోప్లాజంలో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏదైతే టైరోసిన్ అనేది డోపా కింద కన్వర్ట్ అయిందో ఇది రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అనమాట ఎప్పుడైనా రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే గనక ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో అలా ఉన్నప్పుడే దాన్ని రే ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో దాన్ని రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ అంటారు మర్చిపోద్ది ఎప్పుడు కూడా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి ఎక్కడ స్టోరేజ్ అవుతాయంటే స్టోరేజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు న్యూరాన్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఇందులో స్టోరేజ్ వెజికల్స్ ఉంటాయి మీకు ఇలా చూస్తే ఓకే సో ఈ స్టోరేజ్ వెజికల్లో ఇది స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో స్టోరేజ్ వెజికల్ అండ్ స్టీరియో స్పెసిఫికల్లీ హైడ్రాక్సిలేజ్ సో ఇది స్టీరియో స్పెసిఫికల్లీ హైడ్రాక్సిలేజ్ అంటే స్టీరియో అంటే స్పెసిఫిక్ సైట్ అనమాట అది మర్చిపోద్దు ఓకే ఒక స్పెసిఫిక్ సైట్కి వెళ్ళి మాత్రమే దాని యొక్క యాక్షన్ చూపిస్తుంది స్టీరియో మీన్స్ స్పెసిఫిక్ సైట్ అండ్ నెక్స్ట్ డోపమైన్ డోపమైన్ యూజ్ చేసుకుని ఎందుకంటే వచ్చింది మనకి డోపా కదా డోపమైన్ బీటా హైడ్రాక్సిలేజ్ అనమాట హైడ్రాక్సిలేజ్ జరుగుతుంది ఏ పొజిషన్లో హైడ్రాక్సిలేజ్ జరుగుతుంది బీటా పొజిషన్లో హైడ్రాక్సిలేజ్ జరుగుతుంది సో బీటా పొజిషన్లో హైడ్రాక్సిలేజ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ ఓహెచ్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఎక్కడ యాడ్ అవ్వాలి ఇక్కడ యాడ్ అవ్వాలన్నమాట సో దిస్ ఈస్ అన్ ఆల్ఫా ఒక ఫంక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫాకి బీటా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎమైన్ ఉంది కదా సో ఎమైన్ తర్వాత కార్బన్ వచ్చేసి ఆల్ఫా కార్బన్ అనమాట అండ్ ఆల్ఫా కార్బన్ తర్వాత సెకండ్ కార్బన్ ఉంది కదా ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ ఇది సెకండ్ కార్బన్ సో సెకండ్ కార్బన్ని బీటా అంటారు హైడ్రాక్సిలిస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓహెచ్ యాడ్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకి నార్ ఎడ్రనలిన్ అనేది రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు నార్ ఎడ్రనలిన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది ఎన్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ యూజ్ చేసుకుని ఎన్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అనే ఇంజమ్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్ మెజ్జుల్లా సి ఇది వచ్చేసి మనకి సైటోప్లాజం ఇది వచ్చేసి స్టోరేజ్ వెజికల్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎన్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ఇన్ మెజ్జులా యూజ్ చేసుకుని మనకి ఎడ్రినాలిన్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఎలా కన్వర్ట్ అయింది ఎడ్రినాలిన్ ఎన్ మిథైల్ అంటే ఇక్కడ ఎమైన్ గ్రూప్ని ఎన్ అని తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఎన్కి సిహెచ్ త్రీ యాడ్ అయింది కాబట్టి దీని ఎన్ మిథైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సో ఇది మనకి ఏమంటారంటే ఎడ్రినలిన్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది ఎంజమాటిక్ రియాక్షన్ ఆఫ్ క్యాటకాలమైన్స్ అంటారు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీగా కూడా ఉంటుంది జస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టైరోసిన్ టైరోసిన్ నుంచి డోపా అంటే డైహైడ్రాక్సి ఫినైల్ ఎలెండిన్ దాని తర్వాత నుంచి వచ్చింది డోపమైన్ డోపమైన్ నుంచి వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఏం వచ్చింది నార్ ఎడ్రినలిన్ నార్ ఎడ్రినల్ నుంచి ఎడ్రినలిన్ వచ్చింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఎంజమాటిక్ రియాక్షన్ సో మేక్ షూర్ టు లైక్ మీకు వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి థ్యాంక్